కరీంనగర్ జిల్లా హుజరాబాద్ ను పివి నరసింహారావు జిల్లాగా ప్రకటించాలని కోరుతూ హుజరాబాద్ లో ప్రజా సంఘాల జేఏసీ మరియు అఖిల పక్ష నాయకులతో పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ అనంతరం రోడ్డుపై బటాయించి ధర్నా రాస్తా రోకో నిర్వహించారు గతంలో జిల్లా కోసం ఉద్యమం చేసినప్పటికీ జిల్లా సాధించలేకపోయామని ఇప్పటికీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత రాష్ట ముఖ్యమంత్రి ములుగు నారాయణపేటలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రివర్యులు ఈటల రాజేందర్ చొరవ చూపి సీఎంతో ఒప్పించి హుజరాబాద్ జిల్లా ఏర్పాటుకు కృషి చేయాలని కోరుతున్నారు నిరసనలు చేస్తున్నాం హుజరాబాద్ పాత ఓల్డెస్ట్ తాలూకా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ హుజరాబాద్ కు సమీపంలో దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల లోపల పదకొండు మండలాలు ఉన్నాయి ఈ పదకొండు మండలాల జనాభా కలిస్తే ఐదు ఐదు లక్షల యాభై వేలు అవుతున్నది కాబట్టి హుజరాబాద్ అన్ని ప్రాంతాలకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ జిల్లాకి అన్న తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి మిగతా పది జిల్లాలు కాబడి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఇంతకు ముందు కూడా ధర్నా చేసినాము రాస్తా రోకలు చేశాము ఉభయ జిల్లాలు అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ రాస్తా రోకలు జరిగినాయి అయినా కూడా జిల్లా కాకపోవడం దురదృష్టకరం ఇప్పటికైనా కూడా ఈ ప్రాంతం నుండి ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన రాజేందర్ గారు కానివ్వండి మన ఎంపీ గారు కెప్టెన్ సాబ్ గారు కానివ్వండి సతీష్ బాబు గారు కానివ్వండి వారు తలుచుకుంటే ఇక్కడ జిల్లా కాకపోవడం అనే సమస్య లేదు ఇక్కడ జిల్లా కాకపోవడానికి కూడా వారే కారణం అని పబ్లిక్ భావించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే రాజేందర్ గారు ఆరో సార్లు గెలిచి రెండో పొజిషన్ లో కేబినెట్ లో రెండో పొజిషన్ లో ఉండి ఉన్నారు ఆర్థిక మంత్రిగా అదేవిధంగా కేసీఆర్ వెన్నంటి మొదటి నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో వెన్నంటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రముఖమైన వ్యక్తి రాజేందర్ గారు అదేవిధంగా కెప్టెన్ సాబ్ కూడా కేసీఆర్ గారికి చాలా దగ్గరగా ఉండి మొదటి నుంచి ఆయన ఎంబడి ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడొచ్చినా హనుమకొండలో వారి ఇంటికి భోజనం చేస్తారు మరియు వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి వీరు చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు తలుచుకున్న తర్వాత జిల్లా రాకపోవడం అనే సమస్య లేదు అలా పదకొండు మండలాలు కూడా వారు చెప్పారు ఈ పదకొండు మండలాలు ఎక్కడి నుంచి అంటే భీందేవరపల్లి ఎల్కతుర్తి కమలాపూర్ వేనవంక కేశపట్నం హుజరాబాద్ ఇల్లంతకుంట అలాగే జమ్మికుంట ఈ శంకరపట్నం అలాగే ఇంకొక ఇంకొక మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది చల్లూరు డివిజన్ మండలం చేస్తామని వాదులాల మండలం చేస్తామని కాబట్టి ఈ పన్నెండు మండలాలు కలిపితే ఐదు లక్షల యాభై వేల పై చిలుక మెజారిటీ జనాభా ఉన్నదు కాబట్టి ఈ హుజరాబాద్ ని జిల్లా చేస్తే ఈ ప్రాంత ప్రజలు హర్షిస్తారు లోపల రెండోసారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారు మరొక రెండు జిల్లాలు ప్రకటించారు అది మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నారాయణపేట పాటు వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మురుగు ప్రాంతాన్ని కూడా జిల్లా చేయాలని ప్రకటన జరిగింది ఆ నేపథ్యం లోపల మేము మరి ఒక చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నటువంటి ఉత్తరాధ ప్రాంతాన్ని కూడా జిల్లా చేయాలని దానికోసం మరి ఈ దక్షిణ భారతదేశం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఐదు సంఘాల క్రమ క్రమం లోపల ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మరి పివి నరసింహారావు గారు ఈ గడ్డ నుంచి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యిండు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద ఏదైతే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మొదటి ప్రధానిగా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసినటువంటి ఈ నరసింహారావు గారి పేరు మీద ఈ ఉత్తరాధ ప్రాంతాన్ని జిల్లా చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా దయచేసి మరి ఈ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు మంత్రి గారు అదే రకంగా రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి కెప్టెన్ లక్ష్మీపతి గారు కూడా స్వర తీసుకొని ఈ విషయాన్ని మరి సమగ్రంగా చర్చించేందుకు మరి కేసీఆర్ ని మరి టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేటీఆర్ గారిని కలిసి విషయాన్ని సమగ్రంగా చర్చించి తక్షణమే ఉత్తరాపు జిల్లాను ప్రకటించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం